என்று ஒரு தகவல் என்ற தீமின் மூலமாக இந்த நாளிலேயும் வழக்கம் போல் கத்தருடைய வார்த்தையை ஒரு சிறிய தகவலாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் அதிக சந்தோஷமும் பேரானந்தமும் நான் அடைகிறேன் ஓகே இந்த விளையிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் கத்தருடைய ஆவியானவர் என்னுடைய உள்ளத்திலே போட்டிருக்கிற காரியம் என்னவென்றால் வேதாகமத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பாக அப்போஸ்ட்ல நடவடிக்கைகளில் ஒரு சில அதிகாரங்களை எல்லாம் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சில கிரியைகளை சடுதியாய் செய்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் சடுதியாய் சடன்லி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது சடுதியாய் இடி முழக்கம் போன்ற ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று எல்லாரும் மேலும் பரிசு தாவியாளர் வந்து இறங்கினா அப்படின்னு வாசிக்கிறீங்கல்ல அது போல பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையிலே நல்ல ஜோம் பண்ணி துதித்து ஆராதித்து கொண்டிருந்த பொழுது சடுதியாய் சிறைச்சாலின் அஸ்திவாரங்கள் அசைந்தது அப்படின்னு வாசிக்கிறீங்கல்ல இது போல ஏராளமான இடங்களில் சடுதியாய் சடன்லி கடவுள் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்குது என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஏ சதானமா இயேசு அந்த மாதிரி காரியங்களை செஞ்சிருக்கலாமே சிறைச்சாலையினுடைய அஸ்திவாரங்கள் சும்மா சாதாரணமாக ஆசை வச்சிருக்கலாமே இல்லையா சாதாரணமாக அந்த மேல் வீட்டாரையில் சீசர்களாம் இல்லையா மேன் சோத்ரோம் சோத்ரோம் அப்படின்னு ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சும்மா சாதாரணமாக அப்படியே ஆவியானவர் வந்து இறங்கி எல்லாரையும் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கலாம்ல ஏன் பண்ணலை இல்லையா என்னைக்காவது இந்த மாதிரி கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கறக்கூடிய பழக்கம் உடையவர்களாக வேதத்தை வாசிக்கும் போது காணப்படுகிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் அப்படிலாம் காணப்பட்டுங்க என்று சொன்னால் வேத வாசிப்பு ரொம்ப இன்பமாக இருக்குங்க இன்பமாக இருக்கும் ப்ரைஸ் எல்லாம் நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஏன் ஏன் அந்த மாதிரி சடுதியாய் சடன்லி உடனே யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் திடீர்னு ஒரு காரியத்தை இயேசு செய்கிறவராய் காணப்பட்டார் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தப்போ ஒரு காரியம் எனக்கு புரிய வந்தது என்ன அப்படின்னா அதை தான் உங்களோட இந்த வேலையில நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் சடுதியாய் சடன்னா கடவுள் சில காரியங்களை செய்கிறவராக காணப்படுகிறார் அந்த மாதிரி தருணங்களெல்லாம் நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியம் உங்களுக்குள் காணப்படாத ஒரு சூழலில் நீங்கள் இருப்பீங்க லேலுயா சென்ஸ் நாலேஜ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சென்ஸ் நாலேஜ் அந்த சென்ஸ் நாலேஜ் ஐம்புலன் ஐம்புலன்களின் அறிவு முகருதல் தொடுதல் கேட்டல் அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா ஐம்புலன் ஐம்புலன்களின் அறிவு சென்ஸ் நாலேஜ் கொஞ்சம் ஆஃபா இருக்கிற அந்த மாதிரி தருணங்கள் எல்லாம் கடவுள் உங்க வாழ்க்கையில நீ எதிர்பார்க்காத காரியத்தை சடனா அப்படி நொடி பொழுதுல செய்கிறவராக காணப்பட்டிருப்பார் நீ வேணா யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன மாதிரியான காரியங்கள் எல்லாம் கடவுள் அந்த மாதிரி தருணங்களிலே உங்க வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லி ஓகே சோ இவைகள் எல்லாம் உள்ளடக்கி ஒரு தகவலை உங்க மதையிலே நான் பகிரும்படியாய் விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா ஏன் சடுதியாய் கடவுள் இத மாதிரி காரியங்களை செய்கிறவராக அநேக நேரங்களிலே காணப்படுகிறார் என்ன என்ன காரணம் வாட் இஸ் த ரீசன் பிகைண்ட் இட் அப்படிங்கிறத மாத்திரம் உங்க மதியிலே பகிர்ந்து கொண்டால் இந்த வேளையிலே நலமானதா இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் ப்ரைஸ் ஓகே என்ன காரியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா சற்று நேரத்துக்கு முன்னால் நான் சொன்னது போல இந்த சென்ஸ் நாலேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஐம்புலன்களின் அறிவு இந்த ஐம்புலன்களின் அறிவு அநேக நேரங்களிலே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதங்களில் கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட முடியாதபடிக்கு அந்த ஐம்புலன்களினுடைய அறிவு சென்ஸ் நாலேஜ் ஆனது தடைக்கற்களாய் அமைந்து விடுகிறது என்ற முதல் தகவலை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்க இப்படிலாம் இருக்குது பாருங்க இதெல்லாம் தெரிந்திருக்கணும் ஒரு தேவை பிள்ளை ஓகே 
செல்ஸ் நாலேஜ் கொஞ்சம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி இருக்கிற நேரத்தில் தான் கடவுள் இயங்குகிறவராக அநேக நேரங்களிலே காணப்படுகிறார் நீங்கள் அந்த கோணத்தில் வேதத்தில் சில பகுதிகள் இன்னைக்கு நான் உங்களை காண்பிக்க போகிறேன் ஓகே ரைட் அதுக்குள்ளெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த சென்ஸ் நாலேஜ் ஐம்புலன்களின் அறிவு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு கிளாசிக்கலான ஒரு எக்ஸாமில் காண்பித்து விட்டு பிறகு கடந்து சென்றால் நல்லா இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உயிரோடு எழுந்துட்டார் யோவான் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் சில தகவல்களை நீங்கள் பார்க்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் சாரி யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் இருபதாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உயிரோடு எழுந்த இயேசு முதலா முதலாவதாக சீசர்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார் இல்லையா காட்சி கொடுக்குற அந்த நேரத்தில் தோமா அந்த இடத்துல இல்லை இல்லையா நீங்கள் வாசி பண்ண தோமா இல்லை சீசர்களெல்லாம் தோமாவை பார்த்து அப்பா தோமா இயேசு உயிர் தெழுந்துட்டாருப்பா உயிரோடு எழுந்த இயேசுவை நாங்கள் கண்ணால் பார்த்துட்டோம்ப்பா அப்படின்னு பயங்கரமாக சந்தோஷமாக சொல்கிறாங்க பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் இயேசுவை தரிசித்ததை ஆனால் அந்த தோமா என்ன வார்த்தையை சொல்லுகிறான் யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் நம்ப தயாராக இல்லை அவரை சிலுவையில் அறையும் போது ஆணினால் குத்துனாங்கல்ல கையில் காலில் அந்த காயத்தில் என் விரலை விட்டு முதல்ல அந்த காயத்தை நான் பார்க்கணும் அந்த காயத்தை கண்டு அதில் விரலை விட்டு விழாவில் குத்துனாங்கல்ல அந்த குத்துன இடத்துல ஒரு ஓட்டம் இருக்கும்ல அதில் என் கையை போட்டு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் பாருங்கள் ஏ லூயா புரியுதா உங்களுக்கு ஆணிகளினால் உண்டான காயத்தை கண்டு அதிலே என் விரலை விட்டு விழாவிலே என் கையை போட்டு பார்த்தாதான் நான் விசுவாசிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு மைண்டு செட் இருக்குது பாருங்க மைண்டு செட்டு இதுதான் பக்கா பக்காவான சென்ஸ் நாலேஜ் ஐம்புலன்களின் அறிவு கண்டு பார்க்கறது ஐம்புலன்களின் ஒன்று தானே கண்டு விரலை விட்டு விழாவிலே கையை போட்டு தொடுதல் இல்லையா எல்லாம் சென்ஸ் நாலேஜ் தானே லூயா அப்புறம் இவன் இப்படி எதிர்பார்க்குறான் இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்கிறதாக இந்த தோமா இருக்கிறானே இவனை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு மீண்டும் அவனுக்காக மறுபடியும் இயேசு காட்சி கொடுத்தா இங்கே வாப்பா தொட்டும் பாருப்பா விழாவில் கையை போட்டு பாருப்பா அப்படின்லாம் சொன்னார் ஓகே தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி அப்போ இந்த சென்ஸ் நாலேஜ் ஐம்புலன்களின் அறிவு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த தோமா கேஸு பர்ஃபெக்டான கிளாசிக்கலான எக்ஸாம்பிள் பிரைஸ் எல்லா இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அநேக நேரங்களில் இது போல் அந்த சென்ஸ் நாலேஜ் ஒரு மனிதனுக்குள்ள ரொம்ப அதிகமாக டாமினேட் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும் பட்சத்தில் கடவுள் தன்னுடைய இயக்கத்தை அவனுடைய வாழ்க்கையில் காண்பிக்க முடியாது தட் இஸ் த பாயிண்ட் யூ ஆர் டு அண்டர்லை லெட் மீ ரிப்பீட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் ஒரு மனிதனுக்குள்ள இந்த மாதிரி விதங்களில் ஐம்புலன்களின் அறிவு சென்ஸ் நாலேஜ் ரொம்ப டாமினேட் உயர்ந்து காணப்படும் என்று சொன்னால் கடவுளுடைய இயக்கத்தை அல்லது கடவுளுடைய வாழ்க்கையில் இயங்கக்கூடிய விதத்தை அவனால் பார்க்க முடியாது எங்கவும் மாட்டார் எங்கவும் மாட்டார் எப்படி இயங்க முடியும் உடைய சென்ஸ் நாலேஜ் பயங்கர டாமினேட் ஆகிருக்குதே அவர் ஆவியாக இருக்கிற தேவன் அல்லவா எதுவும் வாழ்க்கையில் செய்யணும்னு நினைச்சாலும் உன்னுடைய ஆவி மனிதனுக்குள்ளதான செய்கிறவராக இருக்கிறார் அப்போ உன்னுடைய சென்ஸ் நாலேஜ் ஐம்புலன்களின் அறிவு உன்னுடைய சரீரத்தோடு தொடர்புடைய பார்த்தல் தொடுதல் கேட்டல் முகர்தல் அப்படிங்கிற ஐம்புலன்களின் அறிவில் உன்னுடைய பாடி சரீரம் ரொம்ப டாமினேட்டாக இருக்கும் போது உன்னுடைய ஆவிக்குள்ளே போய் கடவுள் எப்படி கிரிய செய்ய முடியும் எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லை அதுதான் பாயிண்ட் நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் ரைட் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் தான் ஆண்டு விட்டு ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் இதை செய்யும் அதை செய்யும் அப்படின்னு போராடி ஜோம் பண்ணுறீங்களே அப்போ அந்த ஜபத்துக்கும் கடவுள் பதில் கொடுத்து தானே ஆகணும் இல்லையா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் கடவுள் என்ன பண்ணுவார் ஐம்புலன்களின் அறிவு ஓவரா டாமினேட் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த பிள்ளை போராடி ஜபமும் பண்ணிட்டு இருக்குது கடவுள் பார்க்குறாரு நல்லா பண்ணுறது இவனுக்கு இவன் ஜபம் பண்ணுறதுக்கு நான் பதிலும் கொடுத்தாகணும் ஆனால் இவனுக்கு இந்த ஐம்புலன்களினாலும் இப்படி டாமினேட் ஆகிட்டு இருக்குதா ஆகிட்டு இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கடவுளை யோசிக்க தான் செய்கிறார் 
அப்போ அந்த மாதிரி தருணத்தில் என்ன பண்ணுறாரு உங்களுடைய ஐம்புலன்களின் அறிவை சுச்சாவ் பண்ணிடுறாரு பிரைஸ் எல்லாம் நோட் த பாயிண்ட் திஸ் இஸ் அ கீ பாயிண்ட் உங்கள் ஐம்புலன்களின் அறிவை சுச்சாவ் பண்ணிடுறாரு சுச்சாவ் பண்ணிடு சுச்சாவ் பண்ணுகிறார் என்று சொன்னால் நீங்கள் எதிர்பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற காரியத்தை சடனாக சடன்லி கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் சடுதியா உங்களுக்கு தெரியாது என்னடா நடக்குது மேல இருந்து அக்னி உழுவுதுரா தீ உழுவுதுரா என்னடா திடீர்னு காத்தடிக்குது ஒண்ணுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது அன்னைக்கு நேரங்களிலே இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை நீங்க பேஸ் பண்ணி இருக்கலாம் சந்தித்து இருக்கலாம் அப்ப சந்தித்து இருக்கும் பட்சத்தில் நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது உங்களுக்கு புரிய வாய்ப்பு இருக்குது என்றே கருதுகிறேன் இல்லையா உங்களால கொஞ்சம் கூட யோசித்து பார்க்கவே முடியாது என்னையா நடக்குது இங்க அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில கடவுள் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தில் இயங்க வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய இயக்கத்தை ஆஃப் பண்ணி வைங்க உங்களுடைய செயல்பாடை ஆஃப் பண்ணி வச்சு நீங்கள் அமைதியாக இருக்கும்போது தான் கடவுள் அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தில் இயங்குகிறதை செயல்படுகிறதை உங்களால் காண முடியும் என்று சொன்னேன் அல்லவா அதே காரியத்தை தான் மீண்டும் இந்த சடுதியாய் கிரிய செய்கிற கத்தருங்கிற காரியத்தின் அடிப்படையில உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் அப்போ நீங்களும் இங்கு கொண்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு பக்கம் பாவம் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அதுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஆனும்ல கடவுள் அதனாலதான் சடுதியா உங்களுடைய சென்ஸ் நாலேஜ்ல என்ன ஏதுன்னு யோசிக்கிறது கூட நேரம் இல்லாத மாதிரி அதை ஒரு செகண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு சடுதியாடுதுப்புன்னு சடனா ஒரு காரியத்தை செய்து முடிக்கிறவராய் கடவுள் காணப்படுகிறார் கடவுள் உங்க ஜபத்தை கேட்கிறாருங்க லேலூயா நீங்க இயங்குகிறத நிப்பாட்டிட்டு செய்ய வேண்டிய கடமையை செஞ்சுட்டு அமைதியா இருந்தீங்கன்னா அவர் இயங்குவார் ரைட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் நான்லாம் இயக்கத்தை நிறுத்த மாட்டேன் நான் பாட்டு இங்கிட்டு தான் இருப்பேன் செயல்பட்டு கொண்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னீங்கன்னா அப்போ இந்த மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறீங்க கடவுள் பார்க்குறாரு இவர் ரொம்ப சின்சியராக இருக்கிறாயா என்னால் பண்ணுறது என் ஜபம் பண்ணுறான் இதையும் நான் செயல் அவன் ஜபிக்கிற ஜபத்துக்கும் பதில் கொடுத்தாகணுமே அப்படின்னு அவர் ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுறாரு இல்லையா ஈடுபட்டு ஒரு செகண்டு அந்த சென்ஸ் நாலேஜ் ஆஃப் பண்ண வச்சுட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண வச்சுட்டு சடுதியாய் அவர் இறங்கி கிரிய செய்கிறவராக இருக்கிறார் பிரைஸ் எல்லாம் என்ன ஏது நடக்குதுன்னே தெரியாது திடீர்னு நீ எதிர்பார்த்த காரியம் அடுத்த நாளே கைகூடி வந்துடும் பாருங்க பல வருடங்களா ஐயோ இந்த காரியம் வாழ்க்கையில் நடந்தால் நல்லா இருக்குமே நடக்கவே மாட்டேங்குது என் பிள்ளையினுடைய திருமண காரியம் வந்து வந்து தள்ளி தள்ளி போகுது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க சென்ஸ் நாலேஜில் மைண்ட் செட்டு ஒரு மாதிரி லாக் ஆகிருக்கும் அது யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க திடுதுன்னு பாருங்க கடவுள் திடீர்னு ஒரு ஃபைன் மார்னிங் திடீர்னு ஒரு வரன் உங்க உங்களை தேடி வரும்படியாக கடவுள் செஞ்சு விடுவாரு பிரைஸ் எல்லாம் சடுதியாய் செடனா செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் அந்த தருணங்கள் எல்லாம் உங்க சென்ஸ் நாலேஜ கடவுளே ஆஃப் பண்ணிடுறாரு பிரைஸ் எல்லாம் ஓகே சோ இன்னைக்கு உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிற காரியத்தினுடைய தலைப்பு நான் என்ன வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா சடுதியாய் கிரிய செய்கிற கத்த ஹலே லூயா சடுதியாய் கிரிய செய்கிற கத்த ரைட் இப்ப இந்த அப்போசல நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டதுனால அதிலிருந்து ஒரு நான்கு இன்சிடென்ட்டை உங்களுக்கு காண்பித்தா நல்லா இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ரைட் எல்லாருக்கும் ஃபெமிலியராக தெரிந்த இன்சிடென்ட் தான் அதில் சடுதியாக இந்த காரியம் ஏன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் விலக்கி காண்பித்தா நல்லா இருக்கும் ஓகே பிரைஸ் எல்லா முதல் உதாரணம் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு போங்க அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆரம்பம் எப்படி இருக்குது பெந்தே கோஸ்தே என்ன நா என்னும் நாள் வந்தபோது எல்லா சீசர்களும் கூடி நூற்றி இருபது பேர் அந்த மேல் வீட்டு அறையில் கூடி அப்படியே தேவனை துதித்து பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது என்ன நடந்தது சடுதியாய் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அப்போ சில நடுவில் ரெண்டு ரெண்டு வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் அப்பொழுது பலத்த காற்றடிக்கிற முழக்கம் போல் வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதும் நிரப்பிற்று பிரைசலா இப்ப இந்த ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கொள்ளும் ஏன் சடுதியாய் அங்கே 
பரிசுத்தாவியாண்ட அபிஷேகம் வானத்திலிருந்து கடந்து வர வேண்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்போ அப்போ சில நடவடிக்கைகள் முதலாம் அதிகாரத்துக்கு நீங்க போகணும் அந்த முதலாம் அதிகாரத்துல பார்த்தீங்கன்னா உயிர் தெழுந்த இயேசு பரமேறி போக போறாரு மேகங்கள் மத்தியிலே அப்படியே மேல போய் மறைய போறாரு இப்போ கிரிட்டிக்கலான சிச்சுவேஷன் இந்த நேரத்தில் சீசர்களோடு பயங்கரமான சீரியஸான ஒரு மேட்ரை பேசிட்டு இருக்கிறாரு என்ன பேசுறாரு வாசிக்கிறேன் கேளுங்க முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் என்ன பேசுறாருன்னா சீசர்களை பார்த்து நீங்கள் எருசுலேமை விட்டு போயிடாதீங்கப்பா போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தை நிறைவேற காத்திருங்கப்பா நான் உயிரோடு இருந்து ஊழியம் செய்த நாட்களில் ஏகப்பட்ட சமாச்சாரத்தை நான் பேசியிருக்கிறேன் இல்லையா பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் அப்படி இப்படி பேசியிருக்கிறேன் அது நிறைவேற வேண்டும்ப்பா உங்க வாழ்க்கையில அது நிறைவேறலினா உங்களால் எந்த ஊழியமும் செய்ய முடியாதுப்பா எருசிலேமை விட்டு போகாதீங்கப்பா காத்திருங்கப்பா சீரியஸா ஒரு மேட்ரை பேசிட்டு இருக்கிறாரு ஆனா இந்த சீசர்களுடைய மைண்ட் செட்ட பாருங்க ஐயா அதுதான் நான் போகஸ் பண்ணுகிறேன் மைண்ட் செட் அதுதான் அநேக நேரங்களிலே கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையில கிரிய செய்ய முடியாதபடிக்கு தடை கற்களாய் அமைந்து விடுகிறது அப்ப கடவுள் நீங்களும் ஜோ பண்றீங்க வேற என்ன பண்றது சடுதியாய் சில காரியங்களை செய்யும்படி ஆகிவிடுகிறது ஓகே வாசிக்கிறேன் கேருங்க இவ்வளோ சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கும் போது ஆறாவது வசந்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீசர்கள் வேற ஒரு மேட்ரு பேசுறாங்க என்ன மேட்ரு பேசுறாங்க ஆறாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் அப்பொழுது கூடி வந்திருந்தவர்கள் சீசர்கள் அவரை நோக்கி ஆண்டவர் இக்காலத்திலாம் ராஜ்யத்தை இசைவேலுக்கு திரும்ப கொடுப்பீர் நாயா இது அவரு ஒண்ணு பேசுறாரு இவங்க சம்பந்தமே இல்லாம இக்காலத்திலாம் ராஜ்யத்தை இசைவேலுக்கு கொடுப்பீர் அப்படிங்கிற ஒரு சமாச்சாரத்தை பேசிட்டு இருக்காங்க ஐயா அப்போ அந்த சீசனுடைய மைண்ட் செட் எதில் மேலோங்க இருக்கிறது அப்படிங்கிறத உங்களால் கேட்ச் பண்ண முடிகிறதா எது எதில் டாமினேட் ஆகி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஆனால் அதுக்கும் ஒரு விளக்கத்தை சொல்கிறாரு ஏன்னா நொடி பொழுதில் மறைய போகிறாரே கேட்டுட்டாங்களா என்னடா சம்பந்தம் இல்லாமல் இந்த கேள்வி கேட்டுட்டாங்களே சரி அதுக்கு ஒரு பதில சொல்லிட்டு நாம் என்ன சொல்ல வரோமோ அதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பதில சொல்றாரு ஏழாவது வசனம் என்ன சொல்றாரு அதற்கு இயேசு உயிரோடு இருந்த இயேசு அவர் பிதாமானவர் தம்முடைய ஆதீனத்திலே வைத்திருக்கிற காலங்களையும் வேலைகளையும் அறிகிறது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல மைண்ட் யுவர் பிசினஸ் அதை என் பிதா பார்த்து கொள்வார் உங்க பிசினஸ் என்னவோ அந்த பிசினஸ் பாருங்க ஐயா உங்க பிசினஸ் விட்டுட்டு வேற பிசினஸ் ஏன் பாக்குற அது என் பிதாவினுடைய காரியம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கட்டு கொடுக்கிறாரு வரும்போது நீங்கள் எருசிலேமிலும் யூதா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரிந்தும் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் சொல்லி அந்த பாயிண்டை மறுபடியும் கொண்டு வர்றாரு பிரைசலால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா அப்போ இதை இதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி மைண்டு செட்டோடையே அப்படியே நூற்றி இருபது பேர் டக்கு டக்கு டக்குன்னு மேல் வீட்டு அருகே போயிருப்பாங்க இதெல்லாம் கற்பனையில் சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த மைண்டு செட் அப்படி தானே இருக்குது பிதாவின் வாக்குத்தோம் நிறைவேறணும் பரிசுத்தாவினால் அபிஷேகம் பண்ணப்படணும் பயங்கர சீரியஸாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் இந்த மைண்டு வேற ஒன்று யோசிச்சுட்டு இருக்குது லாக்காக இருக்குது ராஜ்யம் எப்போ நிறைவேற போகுது இந்த காலகட்டத்தில் ராஜ்யத்தை சுருள கொடுப்பாரு மைண்டு ஓடிட்டு இருக்குது இதை ஆஃப் பண்ணவும் மாட்டேங்குது நன்றி பாருங்கள் நம்ம நான் சொல்லும் போது உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய சம்பவங்களை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மைண்ட் செட்டிலேயே நூற்றி இருபது பேர் அப்படியே மேலே டக்கு டக்குன்னு படியேறி போகிறாங்க மேல் வீட்டு அருகே அங்கே போய் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கு அந்த மைண்ட் செட் இந்த ராஜ்யத்தை குறித்து ஓடிட்டு இருக்குது எப்படி கடவுள் கிரிய செய்ய முடியும் நினைக்கிறீங்க மைண்டு செட்டையும் ஆஃப் பண்ண மாட்டேங்குது நான் ஒன்று சீரியஸாக சொன்னால் நீ வேற ஒன்று நினச்சிட்டு இருக்கிற ஆனால் என்னுடைய காரியம் உங்கள் மூலயமா தான் நிறைவேற வேணும் என்ன பண்ணுறது யோசிக்கிறாரு இந்த சீனை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் இப்போ அப்போ சில நடவடிக்கை ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை பார்க்கணும் பலத்த காற்றடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்தில் இருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்த்திருந்த வீடு முழுவதும் நிரப்பிட்டு எல்லாருமே பரிசுத்தாவின் இறங்குறார் லவலவளவன் அந்நிவாசை பேச ஆரம்பி 
சொல்கிறாங்க பிரிந்த நாவுகள் எல்லார் மேலும் வந்து அமருகிறது என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது யாருக்கும் தெரியல நொடி பொழுதுல கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஜன பொழுதுல ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறது நடைபெற்ற ஆகணும் ஏன்னா சும்மா அதே கூலா எல்லாம் சோதரம் பண்ணுங்க அலையிலா அலையிலா சோதரம் பண்ணுங்க பரிசு தாவியான இறங்க போறாரு அலையிலா அலையிலா சோதரம் சோதரம் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா வாயு சொல்லும் மைண்ட் என்ன யோசிக்கும் ராஜ்யத்தை எப்ப கொடுப்பாரு இஸ்ரோவேலுக்கு ஆஹா இந்த ஊழியக்காரர் வந்து தலைமையில கை வச்சா அபிஷேகம் பெறுவ பெறுவாங்களே ஆனா இவர் தலைமையிலேயே கை வைக்க மாட்டேங்கிறாரு அது எப்படி எனக்கு அபிஷேகம் கிடைக்கும் இந்த மண்டை யோசிச்சு இருக்கும் மண்டல் லாக் ஆயிடுச்சு காலையிலா இந்த மாதிரி சக்கம் ஸ்டேன்சஸ்ல தான் கடவுள் என்ன பண்ண வேண்டி இருக்குது சடுதியாய் பண்ண வேண்டி இருக்குது இப்ப தெரியுதா ஏன் சடுதியாய் கத்தர் கிரிய செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது என்று ஸோ ஒரே பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்முடைய மைண்டு செட்டு தான் அதுதான் நான் சென்ஸ் நாலேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி சற்று நேரத்துக்கு முன்னால் சொன்னேன் சென்ஸ் நாலேஜ் அல்லது வேற விதமாக சொன்ன நம்முடைய மைண்டு செட்டு இதெல்லாம் டாமினேட் ஆகிருக்கும் போது கடவுள் இயங்க முடியாது உங்க மேல கிருபையா இருக்கிறாரு நீங்க ஜெபிக்கிறது கேட்டு பதிலும் செஞ்சு ஆகணுமே நீங்களே நினைச்சா அந்த சென்ஸ் நாலேஜ மண்டைய ஆஃப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்ப அவர் ஆஃப் பண்ண வச்சு ஆஃப் பண்ண வைக்கிற முகாந்திரமா திடுதுப்புன்னு ஒண்ணு செய்ய வேண்டி இருக்குது ஆகையினாலதான் நான் நம்புகிறேன் சடுதியாய் இந்த விதத்துல அவர் கிரிய செய்கிறவராய் இருக்கிறார் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துக்கு போங்க அங்க போனீங்கன்னா தெரியும் கடவுளுக்குன்னு உண்மையா பயங்கர பயபக்தியா வாழ்ந்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிற சீசர்கள் எல்லாம் உண்டோ இல்லையோன்னு ஆக்கி அவர்களை எல்லாம் கொலை செய்யக்கூடிய முகாந்திரமா பல்வேறுபட்ட பிரதான ஆசாரிட்டெல்லாம் கடிதத்தை வாங்கிட்டு தமஸ்கு அப்படின்னு ஒரு ஊரை பா ஊரை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறாரு குதிரையில் ம் அப்போ என்ன சம்பவம் நடக்குது அந்த ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கிறேன் முதல்ல அப்போ சில நாடு ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் தெரியும் அவன் சவுல் பிரயாணமாய் போய் தமஸ்குவுக்கு சமீபித்த போது சடுதியிலே சடனா அவ கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத நேரத்துல சடுதியிலே வானத்திலிருந்து ஒளி அவனை சுற்றி பிரகாசித்தது அப்புறம் அவரு பேசுறாரு முள்ளில் உதைக்கிறது கடினமா அதெல்லாம் சொல்றாரு ஓகே நோட் பாயிண்ட் சடுதியாய் இந்த இடத்துல ஏன் கடவுள் அவனுக்கு அவனுக்கு முன்னால பிரகாசத்தை வீச செய்து ஏன் இந்த சூழல்ல இந்த சவுளோடு பேச வேண்டும் யோசிச்சிருக்கீங்களா யோசிச்சு பார்க்க வேண்டும் போய் <laughs> 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 கெஞ்சி பார்த்து இப்படிலாம் பண்ணாதீங்கப்பா ஏன்பா சபையை இப்படி துன்பப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டிருந்தா இந்த சவுல் மனம் மாறி இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க நிச்சயமா மனம் மாறி இருக்கவே மாட்டான் அடிச்சு சொல்றேன் ஏன்னா இவன் ஏற்கனவே கமாலியல் அப்படிங்கிற ஒருத்தனுடைய பாதத்துல உட்கார்ந்து நியாய பிரமாணங்கள் எல்லாம் கற்று தேறினவன் சட்டத்திட்டங்கள் மோசையினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சு மெய்ந்தவன் இந்த பவுல் அவன்ட போய் இந்த சீசர்கள்லாம் எப்பா எங்களை இப்படி கஷ்டப்படுத்துற துன்பப்படுத்துற உயிர்த்திலிருந்த இயேசுவதான்பா நாங்க பிரசங்கம் பண்றோம் நியாயப்பிரமாணத்தில் இவனா வாட்சி பாரு ஒவ்வொரு ஆகமத்திலும் இயேசு வெளிப்படுறத நீ பார்க்கலாம் இல்ல அப்படி சீசர்கள் போய் சொல்லியிருந்தா நிச்சயமா இந்த சவுலுங்கிறவர் கெட்டே இருக்க மாட்டாரு அப்ப இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் மைண்ட் செட் ஸ்ட்ராங்கா பிக்ஸ் ஆயிருக்குது நான் கற்றுக்கொண்டது பெரிய காரியம் கமாலியல் அப்படிங்கிற ஒருத்த பாதத்தில் இருந்து மோசேண்டிய நியாய பிரமாணங்கள் எல்லாம் நான் கற்றுத் தேர்ந்திருக்கிறேன் என்ன அந்த சீச பசங்க 
என்னமோ உயிரோடு எழுந்தாராம் இயேசு அவருக்கா ஊழியம் செய்யறேன்னு சொல்லி பயங்கரமா ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களெல்லாம் தாண்டி நான் பெரிய ஆலையா பெரிய ஆளுன்றது நான் கத்துருக்கிறேன் இவங்களுக்கு என்னத்தை தெரிய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டு இந்த சவுளுக்கு ஓடிட்டு இருக்குது பிரைஸ் எல்லாம் நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டு உடைய ஆளா இருந்ததுனால தான் இவன்கிட்ட மயிலே மயிலே ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்ல அழகா இருக்கு இல்ல இப்படிலாம் பேசினா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் மயிலே மயிலேனா இறகு போடாது புடுங்கணும் அப்படின்னு சில இடங்களை சொல்லி கேட்டு இருக்கிறேன் தெரியுது அதிகாரத்துக்குள்ளுமணிகள் அப்போஸ்ல ஏழாம் அதிகாரத்துல வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சவுளுடைய பாதத்தின் அருகில தான் அந்த துணிமணி எல்லாம் வச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு சவுளுடைய பாதத்துல வச்சுட்டு தான் கல் எறிந்து தேவான கொலை பண்றாங்க ஏழாம் அதிகாரம் அப்போ இவ்வளவு சீரியஸான ஒரு சம்பவம் நடந்து கொண்டிருக்குது இத பார்த்து கூட நாலு மனம் இறங்கலையே இல்லையா அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும் இவன் போய் சீசர்கள் வாழ்க்கையில கடவுள் செய்தார் மாறுகிறார் <laughs> அப்போ நம்முடைய மைண்ட் செட் அதான் சென்ஸ் நாலேஜ் என்று பல முறை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன் அதுதான் கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இயங்க முடியாதபடி தடை கற்களாய் போய்விடுகிறது இல்லையா நீ ஆஃப் பண்ணுன்னு சொன்னாலும் ஆஃப் பண்ண மாட்டேன் கடவுளே ஆஃப் பண்ணி ஒரு காரியத்தை சகுதியாக செய்கிறார் ரெண்டாவது தானம் புரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் மூணாவது தானம் அப்போ சில பத்தாம் அதிகாரத்துக்கு பாங்க அப்போ பத்தாம் அதிகாரத்தில் பேதுரு கேஸ் கொர்னேலி வீட்டில் போய் அங்கே போப்பா அங்கே அவன் புரஜாதியான் அந்த புரஜாதியான் ஆகிய கொர்னேலி வீட்டில் போய் ஜோம் பண்ணு அவனுடைய பந்து ஜனங்கள் உற்றார் உறவினர் மாமன் மச்சான் எல்லாத்தையும் வீட்டில் கூட்டிட்டு வந்து வச்சு என்னுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி ரொம்ப ஆவலாக இருக்கிறான் யா அவன் வீட்டில் போய் போ என்னுடைய வார்த்தையை அறிவி அப்படின்னு கடவுள் பேதுருக்கு பேசுறாரு ஆனால் அந்த பேதர் ஒரு யூதன் அவன் புரஜாதியான் தீண்ட தகாதவன் அவன் வீட்டுக்கெல்லாம் நான் போக முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மைண்ட் செட்டு உடையவனா பேதர் காணப்படுகிறான் இல்லையா அப்போ என்ன பண்றது கடவுள் யோசிக்கிறார் சரி நான் தரிசனத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நீங்க அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரத்தை வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஞான திருஷ்டி அடைந்து அப்படியே மேல இருந்து ஒரு ஒரு போர்வ மாதிரி இறங்கி வருது நாலு கால் பிராணிகள் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாம் அப்படியே இறங்கி வருது தரிசனத்துல அடித்து புசிடா அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஹா இதெல்லாம் தீட்டு இந்த உணவெல்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு இவன் மறுக்கிறான் இந்த தரிசனம் எத்தனை மூணம் வந்தது மூன்று முறை வருகிறது அப்போ சில பத்தாம் அதிகாரத்தை வாட்ச் பாருங்க தரிசனத்தின் மூலமாய் கடவுள் பேசுறாரு ஏய் நான் பசு பரிசுத்தம் படுத்தி இருக்கிறேன்டா நான் சுத்தம் ஆக்கினதை நீ ஏன் அஸ்தம் நினைக்கிற அடித்து புசி அப்படின்னு தரிசனத்துல பேசுறாரு அதான் தீண்டத்தகாது நான் தொட மாட்டேன் அப்படிங்கிறான் 
இந்த இந்த சீன் ஓடிட்டு இருக்கும்போது திடீர் திடீர்னு அந்த கொர்னேலியினால் அனுப்பப்பட்ட ஆளு பேதுண்டைய வீட்டில் வந்து லொட்டு லொட்டுன்னு தட்டுறாங்க இங்கே யாராச்சும் பேதுருன்னு யாரும் இருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு அந்த சீன்லாம் வாசித்து பாருங்க அப்போ கடவுள் உள்ள இருந்து பேசுறார் போடா அவன் வீட்டுக்கு அவனும் அவன் மூணு பேரோட போ அப்படின்னு சொல்றாரு இவன் சரி கீழ்படிந்து போகிறான் போய் கொரோனா வீட்டில் போய் பார்த்தா அவனுடைய மாமா மச்ச எல்லாம் உட்காந்துருக்கிறாங்க அங்கே கடவுளுடைய வார்த்தை பேச ஆரம்பிக்கிறார் நல்ல கவனிங்க பேசும் போதே ஒரு கிறுக்குத்தனமான ஒரு காரியத்தை பேசுற பேசுறார் உங்கள் வீட்டிலலாம் அப்படிலாம் நீங்கள் எல்லாம் பேச மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல கவனிங்க என்ன பேசுறாரு நான் யூதனு ஆனால் நீங்களாம் புரஜாதிர்கள் உங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் நான் வரக்கூடாது ஆனால் கடவுள் என்ன அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வரேன் இல்லையா வந்து பைபிள்லாம் எடுத்துட்டு உங்க வீட்டுக்கெல்லாம் நான் வரக்கூடாது ஆனா வந்துட்டேன் கடவுள் போ சொல்றாரு என்ன பண்றது வந்துட்டேன் சரி நான் பண்ற பிரசங்கத்தை கேளுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மனசு நினைச்சு பாருங்க அதே மாதிரிதான் அந்த பேதுரு பண்றாரு கொண்டாலி வீட்டுல போய் ஏன்னா அப்போ சில நாடுகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்கா இந்த மாதிரி ஆக்சன்ல நான் சொல்றேன் ஆனா இந்த பொருள் படதான் கொருநாளின் வீட்டில் பேதுரு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இருபத்தெட்டாவது வருஷம் வேணா வாசிக்கிறேன் கேளுங்களேன் அவர்களை நோக்கி கொருநாளி வீட்டில் எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அந்த ஜனங்களை நோக்கி அந்நிய ஜாதியானோடு கலந்து அவனிடத்தில் போக்குவரவாக இருப்பது யூதனானவனுக்கு விளக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் நான் யூதன் அந்நியரோடு நான் கலக்கக்கூடாது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருந்தும் எந்த மனுஷனையும் தீட்டு உள்ளவன் என்றும் அசுத்தன் என்றும் நான் சொல்லாதபடிக்கு தேவன் எனக்கு காண்பித்திருக்கிறார் என்னத்தை காண்பித்தாரு தரிசனத்தை காண்பித்திருக்கிறார்ல மேலிருந்து ஒரு போர்வ மாதிரி இறங்கி வந்து நாலு கால் பிராணிகள் ஊரும் பிராணிகள்லாம் தரிசனத்துல காண்பித்து அடித்து பூசின்னு சொல்றாருல்ல அப்ப என்ன இருந்தோம் எதையும் தீட்டான் நினைக்காதப்பா நான் பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறேன் நீ தீட்டு நீ ஏன் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரு அவர் ஏதோ சொல்லிட்டாரு என்னால் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியல அதுக்காக உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்கிறாரு எவ்வளோ ஒரு பிளாக் மென்டல் பிளாக் பாருங்கள் இப்போது இதை நான் சொல்லும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீ இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா உங்கள் வாழ்க்கையில் கடவுள் இயங்குவதற்கு தடைக்கட்களாய் இந்த மாதிரி மைண்ட் பிளாக்லாம் இருக்கிறதுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு விதத்தில் கடவுள் உங்க மேல தயவு காண்பிக்கவும் விரும்புகிறார் நீங்க தான் ஒவ்வொன்று ஜோம் பண்றீங்களே அதையும் பாக்குறாருல்ல அதுக்காக என்ன பண்றது இந்த மைண்ட் பிளாக் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு திடுதுப்புன்னு நீங்க எதிர்பாராத நேரத்தில் ஒரு காரியத்தை செஞ்சு விட்டுட்டு அவர் போயிடுறாரு அப்படியும் கத்த இரக்கம் பாராட்டுகிறார் இருக்கிறார் பிரைசல்லான் சரி இந்த காரியத்தை தொடரும் பாருங்க அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படியே பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருக்கிறார் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பிரசங்கத்தை நிப்பாட்டில் முடிக்கல முடிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே பரிசுத்தாவின் திடுதுப்புன எல்லாரும் வேலை இறங்குறாருங்க அல்லே லுவியா சடுதியா ஏன்னா பிரசங்கம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அமேன் லே லுயா அண்டோரா ஏசு கிருஷ்ணி கிருவியோ பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் சொல்லி முடிச்ச உடனே எல்லாரும் பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க இந்த ஆளு வேற மைண்ட் செட்டுக்கு போயிடுவாரு கடவுளுக்கு தெரியுது அதனாலதான் என்ன பண்றாரு பிரசங்கத்தை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே போயிட்டே இருக்கும் போது திடுதுப்புன பரிசுவாவினார் வந்து எல்லாத்தையும் நிரம்பி தள்ளிட்டார் நாற்பத்தி நாலாவது வசனம் அப்போ சில பத்தாம் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாவது வருஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தைகளை பேதுரு பேசி கொண்டிருக்கையில் வசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார் அப்ப இது சடுதியாங்கிற வார்த்தை இல்லை ஆனா சடுதியாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த கொர்னேலின் வீட்டில் யாரெல்லாம் கூடி வந்திருந்தார்களோ எல்லார் மேலையும் இறங்கினாரா இல்லையா இறங்கினார் அல்லே லூயா பிரைஸ் அல்லா ஓகே அப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த பேதுர் இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் பிளாக்ல இருக்கிறதுனால தான் கடவுளால் கிரியே செய்யவே முடியல ஆனால் குர்ணாலியோ பார்க்குறாரு அவன் கடவுளுக்கு முன்னால் உத்தமனாக இருக்கிறான் அவன் ஏராளமான தர்ம காரியங்களாம் செஞ்சிருக்கிறான் இந்த ஆளுடைய குடும்பத்தில் ஒரு காரியத்தை நான் பண்ணி ஆகணுமே பார்க்குறார் கடவுள் நான் ஆக்சன் பண்ணும் போதெல்லாம் நீங்கள் நல்ல மனசில் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த சீனை 
இந்த பேதரோ கொண்டு தான் நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பேதர் இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் உடையவனாக இருக்கிறான் சரி நான் கடவுள் நினைக்கிற அந்த நினைப்பை கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் சரி இந்த ஆளை கிளப்பி எப்படியாச்சும் கொருநெல்வி வீட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்துடுவோம் அவனை பேச ஆரம்பிப்போம் பேசட்டும் நம்ம வார்த்தையை பேசிட்டே இருக்கும் போதே அவி ஆண்டோரை நிரப்பி தள்ளிடுவோம் அப்படின்னு அவர் ஒரு பிளான் போடுறார் யாரு கடவுள் பிளான் போடுறார் அப்படிதான் நடந்து இருக்குது பிரசங்கத்தை கூட முடிச்சு ஆமின் அல்லையான்னு சொல்றதுக்கு முன்னாலே பரிசுத்த ஆமியான் சடுதியாய் வந்து எல்லாத்தையும் நிரப்பி தள்ளிட்டாரு லே யூயா சோ போக்கஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா அநேக நேரங்களில் நம்ம மைண்ட் செட் பிளாக் ஆகி கடவுள் பிளாக் ஆகி மைண்ட்ல யோசிக்கிற காரியங்கள் தான் கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையை கிரியேட் செய்ய முடியாதபடி பிளாக் ஆக காரணமாய் அமைந்து விடுகிறது அதெல்லாம் ஓவர் கம் ஓவர் கம் பண்ணி உங்க வாழ்க்கையில ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு ஆகணுமே அதற்காக தான் சடுதியாய் கடவுள் கிரியேட் செய்ய வேண்டியது அவசியமாகிறது இறங்கிட்டாரு <laughs> சொல்லுகிறேன் <laughs> நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி மைண்டு பிளாக் ஆகி என் கடவுள் இந்த மாதிரி செய்ய வல்லவர் என்பதெல்லாம் குறித்து எல்லாமும் நம்ம யோசிக்காத படிக்கு அது அப்படி நடந்துருமோ இது இப்படி நடக்குமோ அப்படின்னு மைண்டு பிளாக் ஆகி இருந்ததுன்னா கடவுளால் இயங்கவே முடியாது பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் கோர்ந்து கவனிக்கணும் நேக நேரங்களில் நம்ம தடுமாறுகிறோம் ஏன் இவ்வளோ நாள் நான் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஏன் வாழ்க்கையில் கடவுள் இதை செய்யக்கூடாது அப்படிலாம் யோசிக்கிறீங்கல்ல இப்போ நான் சொல்கிற காரியத்தையும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் ஓஹோ அந்த மோகன்குமார் இவெல்லாம் சொல்கிறானே இதுவும் இருக்கலாம் இல்லை சரி நம்ம மைண்டு கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி வைப்போம் அப்படின்னு ஆஃப் பண்ணி வச்சு பாருங்கள் கடவுள் கிரியை செய்கிறத நீங்கள் காண முடியும் என்றே நான் நம்புகிறேன் சடுதியாய் கிரியை செய்வார் ப்ரைஸ் அல்லாட் சடுதியாய் கிரியை செய்கிற கத்த ஹலே லூயா ஓகே அவருடைய கரங்கள் தொழு மரத்தில் கட்டப்பட்டு இருக்கும் போது தேவனை நோக்கி துதித்து பாடி ஜோமணி கொண்டிருந்தாங்க சிறைச்சாலையினுடைய அஸ்திவாரங்கள் சடுதியாய் சடன்லி அசைந்தது அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த அசைவை கேட்டுட்டு இருபத்தி ஏழாம் வசனம் பதினாறு இருபத்தி ஏழு பார்த்தீங்கன்னா சிறைச்சாலைக்காரன் நித்திரை தெளிந்து அது வரைக்கும் மான தூங்கிட்டு இருக்கான் ஏன்னா அது திடீர்னு ஒரு அசைவு ஏற்படுது சிறைச்சாலையினுடைய அஸ்திவரனா ஆடுது சடுதியாய் ஆடுது அப்படின்னு அவன் பயந்து நடுங்கி போய் தூக்குதோடு எழுந்து என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்து பதறுகிறான் அப்புறம் அந்த கடைசியா வாட்சி பாத்தீங்கன்னா அவன் ரச்சிப்புக்குள்ள வருகிறானுங்க அவங்க குடும்பத்தார் வீட்டாரெல்லாம் சேர்ந்து பவுலும் சீலாவும் அடிச்ச அடியில காயம் பட்டிருக்கும் இல்லையா உடம்பெல்லாம் ரத்தம் ஆயிருக்கும் இல்லையா ரணகலம் ஆயிருக்கும் இல்லையா அந்த ரத்தத்தெல்லாம் தொடச்சி அந்த காயங்கள் எல்லாம் மாற்றுகிறான் யாரு சிறைச்சாலைக்காரன் வாசித்து பாருங்க பயங்கர மனம் மாறுதல் சிறைச்சாலைக்காரன் உள்ளத்துல ஏற்படுகிறது தொடர்ந்து வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிறைச்சாலை காரணம் வீட்டார் எல்லாரும் ஞானசானம் பெற்றுக் கொண்டார்கள் மிகப்பெரிய அசைவு அங்கு உண்டாயிற்று அப்போ இந்த இடத்துல பவுலும் சீலாவினுடைய அந்த மைண்டு எந்த பிளாக்கும் இல்லாம தேவனை நோக்கி துதித்து பாடி கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் போது ஏன் நீங்கள் சடுதியாய் சிறைச்சாலை சிறைச்சாலையினுடைய அஸ்திவாரங்கள் அசைய வேண்டும் என்றால் இந்த சிறைச்சாலை காரன் ஆண்டவரை அறிய வேண்டும் சிறைச்சாலை காரனுடைய குடும்பம் தேவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஞானசானம் பெற வேண்டும் அப்படின்னு இந்த சிறைச்சாலை காரனை குறித்து கடவுள் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறார் இல்ல இல்லையா அது வரைக்கும் ஆளு அப்படியே 
தூங்கிட்டு இருக்கிறான் திடு திப்புனு சடுதியாய் சத்தம் கேட்ட உடனே எழுந்துட்ட ஆளு என்னடா ஏதா ஆச்சு அப்படின்னு அவன் பதறி போய் யோசிக்கிற ஒரு சூழலை கடவுள் கிரியேட் பண்ணுகிறார் அல்லவா பிரைஸ் அல்லா அப்போ இந்த விதத்திலும் சில நேரங்களில கடவுள் சடுதியாய் தம்முடைய கிரியைகளை ஆற்றக்கூடியவராய் இருக்கிறார் ஏன்னா நீ தூங்கிட்டு இருக்கிற சிறைச்சாலைக்காரன் தூங்கிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு எழுப்ப வேண்டாமா ஒரு மனம் மாறுதலை உருவாக்க வேண்டாமா சிறைச்சாலைக்காரன் மேல் கனிவு உடையவராக அவன் மேல் அவனை முன்குறித்தவராக இருந்ததுனால சடுதியிலே ஒரு அசைவை கடவுள் அந்த சிறைச்சாலையினுடைய அஸ்திவாரத்திலே ஏற்படுத்துகிறார் ஆனால் சிறைச்சாலை காரண்ட வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிறது கடவுளுடைய சித்தம் ஆகவே அந்த இடத்துல சடுதியாய் அந்த சிறைச்சாலையினுடைய அஸ்திவாரங்கள் அசையும்படியாய் கடவுள் ஒரு அசைவை கொடுக்கிறார் என்ன அவசியம் அப்படிங்கறத விழாவரியாய் விளக்கி விட்டேன் சோ உங்க முன்னால ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேங்க கடவுள் இயங்க வேண்டும் என்றால் நீங்க கொஞ்சம் மைண்டை ஆஃப் பண்ணிடுங்க தட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் எம்பர் சைஸ் உங்க மைண்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு அமைதியா இருங்க கடவுள் இயங்குவார் அவர் தன்னுடைய பாணியிலே அழகா அற்புதமா மென்மையா இயங்கி காரியங்களே செய்து முடிக்கிறவா இருக்கிறார் ரைட் இல்ல நாம் யோசித்தா இருப்பேன் நினைக்கிறத நினைச்சிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னா கடவுள் எப்படி இயங்க முடியும் இயங்க முடியாது இல்ல ஆனாலும் நீங்க ஜோம் பண்றீங்க உங்க மேல இறக்க முடியவரா இருக்கிறாரு அதனால உங்க மனச கொஞ்சம் கூட யோசிக்காத நீங்க எது குறித்து ஜோம் பண்றீங்களோ அந்த காரியத்தை குறித்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்காத ஒரு தருணம் பார்த்து அதே காரியத்துக்கு பதில் செய்கிறவரா இருக்கிறார் எப்படி சடுதியா என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு எப்பறம் திடீர்னு இப்படி ஆகும் யோசிக்க முடியாது அந்த ஒரு நொடி பொழுதுல உங்க மைண்டை ஆஃப் பண்ணி விடுகிறார் அவர் கிரிய செய்கிறார் பிரைஸ் சோ உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிற பகிர்ந்து கொண்ட காரியத்தினுடைய தலைப்பு சடுதியாய் கிரிய செய்கிற கத்தர் பிரைஸ் இந்த இன்றைய தகவலை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் பிரைஸ் அல்லாட் ஹாலே லூயா